എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ഞാൻ വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് എത്രത്തോളം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആ ഇമേജ് റോ ഇമേജ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ക്ലീനിങ് വർക്ക് നടത്താം ഈ സ്കിൻ ടോണൊക്കെ സ്പോട്ട് ഹീലിംഗ് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കളൊക്കെ നമ്മൾ ഹീൽ ചെയ്ത് കളയുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ഫ്രീക്വൻസി സപ്രേഷൻ്റെ ആക്ഷൻ പ്ലേ ചെയ്യാണ് സോ ഇനി ഞാൻ ഫ്രീക്വൻസി സപ്രേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫ്രീക്വൻസി സപ്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാതെ ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുവാന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി സപ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി സപ്രേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ലെയറും മെർജ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വേറൊരു ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് പോട്രേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ആക്ഷനാണ് അതൊരു പ്ലഗിനാണ് ആക്ച്വലി ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ പ്ലഗിൻ ഈ സ്കിൻ ടോൺ സ്മൂത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലഗിനാണ് സോ അത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എൻ്റെ ഈ സ്കിൻ ടോണൊക്കെ ഒന്നും കൂടി സ്മൂത്തായിട്ട് വരും സോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ സ്കിൻ ടോണൊക്കെ സ്മൂത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഹൈപ്പാസിന് വേണ്ടി ഞാൻ വേറെ റാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അത് റൺ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ റൺ ചെയ്തതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഇത് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു സോ എൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ റീടച്ചിങ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കണ്ണിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രകാശം കൊടുക്കണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായി ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിൻ്റെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് മാസ്ക് ചെയ്തു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഞാൻ മാസ്കിൽ ഈ രണ്ടത് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക കണ്ണ് മാത്രം ഞാൻ ബ്രൈറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമേജിലേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റിനകത്തേക്കുണ്ട് സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ പെൺ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ം 
ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സോ നമുക്ക് വേണ്ട വിളക്കിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഇമേജിൻ്റെ വിളക്കിൻ്റെ സൈസുമായിട്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വിളക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് ആയി കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ഒറിജിനൽ ഇമേജിൻ്റെ ഈ ഒരു കമ്പി വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹീലിംഗ് ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ഹീൽ ചെയ്ത് കളി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിന് മാസ്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ വിളക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അതിന് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ ഹൈഡ് തന്നെ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒറിജിനൽ വിളക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പെൻ ടൂളിൽ ഷേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ആ ലെയറിനെ നമ്മൾ ആ ഷേപ്പിലേക്ക് മാസ്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഒറിജിനാലിറ്റി വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒറിജിനൽ വിളക്കിൻ്റെ ഈ കമ്പി പുറത്ത് കാണുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ മാസ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സോ അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഒറിജിനൽ ലെയറിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലാക്ക് മാസ്കിൽ ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായി ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കമ്പി പുറത്തേക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പി മാത്രം പിന്നെ മാസ്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന ഈ കമ്പീൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഇതിൻ്റെ ബ്രഷിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അങ്ങനെ ചെറുതായി ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒറിജിനാലിറ്റി കിട്ടും
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മാസ്ക് ചെറുതായി ഒന്ന് ബ്ലർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ എഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് സ്മൂത്തായി കിട്ടും ഏകദേശം വിളക്ക് നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ വിളക്കിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു യെല്ലോ കളർ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു പുതിയ ലെയർ എടുത്ത് ഒരു ബ്രഷ് എടുത്ത് ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് മാക്സിമം വലുതാക്കി വെച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് റൗൺ എഡ്ജ് ബ്രഷ് ആയിരിക്കണം എടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വിളക്കിൻ്റെ ഗ്ലോ വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് വലുതാക്കുക ഓക്കെ വിളക്കിൻ്റെ ഗ്ലോ ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് പോയിട്ട് ഓവർലേ ഓവർലേ ഈ വിള ഇത് വലുതാകുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വിളക്കിൻ്റെ ഗ്ലോ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലൊരു ഗ്ലോ കൊടുത്ത് ഓക്കെ മതിയാവും അപ്പം നമ്മൾ വിളക്കിൻ്റെ ഗ്ലോ വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഓവറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ലൈറ്റ് കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി ഗ്ലോക്ക് ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഒപ്പാസിറ്റി ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒപ്പാസിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കിട്ടി ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് വിളക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ രണ്ട് ഭാഗം ഈ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ബ്രഷ് വെച്ച് വരച്ച് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഈ ഭാഗം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ബ്ലൻഡിങ്ങിനോട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹാർഡ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലൈ കൊടുത്ത് ഒപ്പോസിറ്റി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത അതിന് അകത്തും അതിൻ്റെ ഗ്ലോ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഹാർഡ് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓവർലൈ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഒപ്പോസിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇറൈസർ വെച്ച് മായ്ച്ച കളിയോ ഫൈൻ ട്യൂണിംഗ് ഒക്കെ വരുത്താവുന്നതാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം ഇതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ കൂടും നമ്മുടെ വിളക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് ഇതിൻ്റെ ഗ്ലോ വരുത്തണം ഒരു പുതിയ ലെയർ എടുത്ത് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് വിള വെളി ലൈറ്റ് വീഴേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ ചെറുതായി ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കും ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്ലാൻഡിങ് മോഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓവർലേലേക്ക് മാറ്റുക മൊപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഭാഗം മാസ്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാച്ച് കളിയാണ് നമുക്ക് വിളിച്ച മുഖത്ത് മാത്രം മതിയാവും ൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മതിയാവും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തും ഈ വിളക്കിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് വേണ്ടത് ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ഫില്ല് കൊടുത്ത് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇറേസർ എടുത്ത് സോ വിഞ്ഞറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് ആ ബർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഒന്നുകൂടി സ്മൂത്ത് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പഴയ അതിൽ തന്നെ വെച്ച ഒരു കളർ ടോൺ ഉണ്ട് ആ കളർ ടോൺ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് കളർ ടോൺ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വേറെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം കളർ ടോണിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോ ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാം സോ അപ്പം നമ്മുടെ ഇമേജ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ഇമേജ് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത് ചെയ്ത ഇമേജ് സോ എപ്പോഴും ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് ആ പഴയതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ആ ചെറിയൊരു മാറ്റങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും സോ ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് സോ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എനിക്കപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രചോദനമായിരിക്കും അത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി